ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் ஆக்ஸ் ஸோ நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோம்னா ஆண்ட்ராய்ட் டெவலப்பிங் ஆண்ட்ராய்ட் ஆப் டெவலப்பிங் டுட்டோரியல்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ இந்த டுட்டோரியலில் புதுசாக நம்ம கொஞ்சம் விஷயங்கள் கற்றுப்போம் இதில் வந்து பேசிக்காக மெயினாக என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம ஆப்பில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது வந்து டிசைன் பேஜ் இது வந்து கோட் பேஜ் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரெண்டு இது தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பக்கத்துலேயே ஒரு எக்ஸ் மார்க் இருக்கும் அதை அமுக்கிட்டிங்கன்னா அது க்ளோஸ் ஆகிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிட்டா இதே ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு இந்த சைடு லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்புன்னு ஒன்று இருக்கும் ஜஸ்ட் அதை கிளிக் சைடில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரி கீழே வரும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் மூணு மூணு மெயின் திங் இருக்கும் ஒன்று வந்து மேனிஃபெஸ்ட் ஒன்று வந்து ஜாவா ஒன்று வந்து ரிசோர்ஸஸ் ஸோ நம்ம க்ரியேட் பண்ணுற ஆப்பில் இருக்க கோடிங்ஸ் எல்லாமே இந்த ஜாவான்ற ஃபோல்டர் கீழே இருக்கும் ஜஸ்ட் அதை ஓப்பன் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அது போக நம்ம டிசைன் பண்ணுற எல்லாமே இந்த ரிசோர்ஸஸ் ஃபோல்டரில் இருக்கும் ஸோ நான் அந்த ஜாவா ஃபோல்டரையும் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இந்த ரிசோர்ஸஸையும் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இந்த ஜாவாவில் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதில் மெயின் ஆக்டிவிட்டின் இருக்கும் அதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேஜோட கோடிங் பேஜ் அதே மாதிரி இந்த ரிசோர்ஸஸில் லே அவுட்னு ஒன்று இருக்கும் அதில் போய் ஃப ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்மளோட டிசைன் பேஜ் ஸோ ஜாவாவில் ஃபஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேஜோட கோடிங் பேஜ் ரிசோர்ஸஸில் லே அவுட்டில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது நம்மளோட டிசைன் பேஜ் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து மூணே கேட்டகரி தான் மேனிஃபெஸ்ட்னா என்னென்ன இன்னும் உங்களுக்கு சொல்லலை அது இருக்கட்டும் ஜாவானா நம்ம கோடிங் செலுத்துறது ரிசோர்ஸஸ்னா நம்ம டிசைன் பண்ணுறது எல்லாமே அதில் இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் லே அவுட்ஸ் பற்றி இப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கும் எப்படி இந்த லே அவுட்குள்ளே சப்போஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டா போகிறது அது எங்கே இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெடி பண்ண ஆப்பில் ஒரே ஒரு டிசைன் பேஜ் தான் இருக்குது ஜஸ்ட் அந்த ஒரு பேஜில் நம்ம இந்த மாதிரி வச்சுருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த ஆப்பை ரெடி பண்ணிட்டீங்க இந்த ஆப்பை இப்போ என்ன பண்ணும் ஆப்போட ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆப் ஓப்பன் ஆகி வெல்கம் ஆப் டோ இந்த பட்டன் இப்படின்றது மட்டும் காட்டும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த பட்டன் இருக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணால் எனக்கு வந்து புதுசாக வேறு ஒரு ஆக்ஷன் நடக்கணும் வேறு ஏதாச்சும் புதுசாக ஒன்று நடக்கணும் அந்த மாதிரி நான் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா என்னோடய டெக்ஸ்ட்டை வந்து நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்புறம் வந்து ஆண்ட்ராய்டோட டெக்ஸ்ட்டு சைஸை வந்து நான் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல போயிட்டு டெக்ஸ்ட்டுன்ற இடத்துல நெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுத்துருக்கேன் பட்டன் கொஞ்சம் பெருசாக அவங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா சைஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் மாற்றிட்டேன் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த நெக்ஸ்ட்டுன்ற பட்டனை நம்ம கிளிக் பண்ணால் புதுசாக வேறு ஒரு ஆக்டிவிட்டி நடக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நான் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து செகண்டாக ஒரு பேஜ் நான் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் அதை இதோட லிங்க் பண்ணணும் அது எப்படின்றத இந்த இப்போ பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல ஃபைல் போயிட்டு நியூ போங்க சப்போஸ் இந்த மாதிரி ஃபுல் கொஞ்சம் இதுவும் வந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட்டு மேனிஃபெஸ்ட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபைல் நியூ போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறையா ஆப்ஷன் வரும் இதெல்லாம் வந்து ஆக்டிவிட்டின்னு ஒன்று இருக்கும் ஃபைல் நியூ ஃபைல் போயிட்டு நியூ போயிட்டு ஆக்டிவிட்டின்னு ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ண அது ஜஸ்ட் அது மேலே வைங்க எதுவுமே கிளிக் பண்ண தேவையில்ல வச்சாலே வரும் இங்கே போயிட்டு எம்டி ஆக்டிவிட்டின்னு ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் அந்த பேஜில் வந்து நம்ம நேம் கொடுக்குற மாதிரி வரும் ஸோ நீங்கள் கொடுத்தோன்னே இந்த மாதிரி தான் ஓப்பன் ஆகும் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஆக்டிவிட்டி பேர் நீங்கள் வேணால் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் எந்த பேர் வேணாலும் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து பேஜ் டூன்னு கொடுக்குறேன் ஃபார் எக்ஸாம் இங்கே நீங்கள் எந்த நேம் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் பட் நான் என்ன ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன்னா உங்களோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் கேபிட்டல் லெட்டர் சூஸ் பண்ணிக்கோங்கன்னு நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் நான் வந்து இந்த இடத்துல பேஜ் டூ அப்படின்னு கொடுத்து
போயிட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரெஃப்ரெஷிங் நியூ ஆப் கிரியேட்டிவ் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு போயிட்டு நம்மளோட பேஜ் டூ வந்து ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ நான் பேஜ் டூன்னு கொடுத்தேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் டூன்ற ஒரு ஜாவா கோடு பேஜ் டூன்ற ஒரு டிசைன் பேஜ் வந்துருச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஜ் டூவோட டிசைன் பேஜ் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா எம்டிஆர் இருக்கு இது வந்து என்னோட மெயின் அதாவது நம்ம மொத மொத நார்மலாக பண்ணது நம்ம நார்மலாக பண்ண இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீழே அந்த ரெண்டரிங் முடிய வந்து ஒன் டு டூ மினிட் ஆகும் அது வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் இப்போ அந்த ரெண்டரிங் முடிச்சோடனே ப்ரிவியூ காமிச்சிருச்சு ஸோ இது வந்து என்னோட ஃபஸ்ட்டு லேஅவுட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட்டு டிசைன் லேஅவுட்டோட பேஜ் இப்போ மேலே இருக்கிறத நான் கிளிக் பண்ணால் என்னோடய செகண்ட் லேஅவுட்டோட டிசைன் வந்து இப்போ வரும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கிட்ட ரெண்டு இது இருக்குது பட் ரெண்டையுமே நம்ம லிங்க் பண்ணலை ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்கோ நம்ம ஆப் ஓப்பன் பண்ணோடனே இதுதான் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பட்டனுக்கு பட்டனுக்குரிய ஸ்பெசிஃபிக் கோடு நான் கொடுத்தேனா எனக்கு என்ன ஆகும்னா அந்த செகண்ட் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இப்போ அந்த செகண்ட் பேஜில் நான் ஜஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன் டிசைன் பேஜ் போயிட்டு ஒரு டெக்ஸ்ட் வியூ வைக்கிறேன் ஒரு டெக்ஸ்ட் வியூ வச்சுட்டு அந்த டெக்ஸ்ட்டில் என்ன போடுவோம்னா சம்திங் லைக் நீ நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஜஸ்ட் இது லேர்னிங் பர்போஸ்னால நான் எக் எல்லாத்துக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி தான் சொல்கிறேன் ஜஸ்ட் டெக்ஸ்ட்டில் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் வெல்கம் டு செகண்ட் பேஜ் அந்த மாதிரி ஒரு டெக்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் சைஸ் உங்களுக்கு தெரியணுன்றக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சைஸ் வந்து ஒரு தேர்ட்டி கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெல்கம் டு செகண்ட் பேஜ் அப்படின்றது உங்களுக்கு கொஞ்சம் விசிபிளாக இருக்குது ஸோ விசிபிலிட்டி இல்லைன்னா நான் என்ன கொஞ்சம் சைஸ் கூட மாற்றுறேன் ஒரு ஃபிஃப்டி கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட வந்து ஃபஸ்ட் ஒரு பேஜ் இருக்குது இந்த பேஜில் நீங்கள் அடிஷ்னலாக பட்டன் டெக்ஸ்டில் அடிஷ்னலாக இன்னும் கலர் டிசைன் நம்ம என்னென்ன பண்ணோமோ அது எல்லாமே பார்த்துக்கலாம் இப்போ நான் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ரெண்டு பேஜ் டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேஜ் செகண்ட் ஒரு பேஜ் உங்களுக்கு இன்னும் புரிகிற மாதிரி சொல்லணுன்னா இப்போ வந்து நம்மளோட உங்களுக்கு டெய்லி யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஆப் வச்சு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அப்போ தான் புரியும் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபேஸ்புக் ஆப்பே எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு உள்ளே போனோடனே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அதாவது எப்படி சொல்கிறதுனா இப்போ வந்து மேலே பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஐகான்ஸ் இருக்கும் அது ஆக்சுவலாக அது எல்லாமே அது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 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 விதமான பட்டன் மாதிரி தான் நம்ம பட்டனுக்கு ஒரு மாதிரி ஐக்கான் வச்சு மாற்றுற மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரோல் ஃபீல்ட் ஐக்கான் இருக்கும் செகண்ட் வந்து நம்ம சேட் பண்ணுற ஐ ஐக்கான் இருக்கும் அடுத்து நோட்டிஃபிகேஷன் ஐக்கான் இருக்கும் என்ன ஆகுனா ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே இந்த பேஜ் இதுதான் அவங்களோட ஃபஸ்ட்டு பேஜ் இந்த ஆப்பில் நம்ம ஆப்பில் எது ஃபஸ்ட்டு பேஜ்னா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பேஜ் அதே மாதிரி சேம் இதை வந்து செகண்ட் பேஜாக வச்சுருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ப்ரொஃபைல் இருக்குல்ல இதை வந்து தனி பேஜில் டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த பேஜையும் இந்த பேஜையும் லிங்க் பண்ணுறதுக்கு ப்ரொஃபைல்ன்ற ஒரு பட்டன் எழுதி பட்டன் எழுதியிருப்பாங்க ஸோ என்ன ஆகுனா நீங்கள் அந்த பர்சனோட ப்ரொஃபைலுன்ற பட்டனை கிளிக் பண்ண நீங்கள் பார்த்தா ஆனால் அது உங்களுக்கு பட்டன் மாதிரி தெரியாது அவங்களோட ஃபோட்டோ சம்திங் போட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த பட்டன் மாதிரி இருக்க ப்ரொஃபைலை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த பேஜ் வரும் அதே மாதிரி தான் இப்போ நம்ம ஆப்பில் நம்ம பேசிக் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது என்னோட ஃபஸ்ட்டு பேஜ் இது ஒன்று என்னோடய செகண்ட் பேஜ் இப்போ எனக்கு என்ன நடக்கணும்னா என்னோடய ஃபஸ்ட் பேஜில் நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணால் எனக்கு வந்து இந்த செகண்ட் பேஜ் வரணும் அந்த மாதிரி நம்ம இப்போ பண்ணுறோம் இப்போ நான் ஜஸ்ட் டிசைன் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்குரிய கோடு நான் எழுதணும் கோடு இப்போ எழுதணும்னா எந்த இடத்துல எழுதணும்னா பட்டனை நீங்கள் எந்த இடத்துல வச்சுருக்கீங்களோ அதுக்குரிய ஸ்பெசிஃபிக் ஜாவா கிளாஸில் தான் பட்டனோட கோடு எழுதணும் அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்டிவிட்டி மெயின் அப்படின்றதுல என்னோட கோடு இருக்கு மெயின் ஆக்டிவிட்டி அதாவது ரிவர்ஸில் வரும் ஆக்டிவிட்டி மெயின் மெயின் ஆக்டிவிட்டி இந்த ஜாவா கிளாஸில் நான் கோடு எழுதணும் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பட்டன் தான் வைக்க முடியுமா ஒரு பேஜில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை நம்ம நிறையா பட்டன்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம வைக்கிற பட்டனெல்லாம் ஐடி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக பட்டனுக்கு வந்து ஒரு ஐடி மாதிரி நம்ம கொடுக்கணும் அப்போ தான் அந்த ஐடியை யூஸ் பண்ணி நம்ம கரெக்டாக யூஸ்
எந்த இடத்துல கொடுக்கணும்னா பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த சைடு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வரும் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் ஆன் கிளிக்குக்கு நேராக பி ஒன் அப்படின்ற ஆன் கிளிக்குக்கு நேராக நீங்கள் என்ன வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் பட் நான் வந்து ஷார்ட்டாக பி ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் இப்போ வந்து இதோட கோடிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஆன் கிளிக் ஆஃப் பி ஒன் அப்படின்றது ஒன்று சேவ் ஆகிருக்கும் அவ்வளோதான் செட் ஆகிடுச்சு டிசைன் முடிஞ்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னா என்னோட ஜாவா கோட் போயிட்டு அந்த பட்டனுக்குரிய ஸ்பெசிஃபிக் கோட் மட்டும் நான் இப்போ எழுதணும் ஸோ இப்படி நார்மலாக இருக்கும் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் லாஸ்ட்டாக ஒரு கேலிபிரிட்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி மவுஸை கிளிக் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் என்ட்ரு அமைக்கும் இந்த இடத்துல தான் இப்போ நம்ம கோடு எழுத போகிறோம் நம்ம பட்டனுக்கு எழுத போகிறோம் கோடு இந்த கோடெலாம் நீங்கள் ஒரு நாலு நாள் லைன் தான் வரும் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நீங்கள் பார்த்து பார்த்து டைப் பண்ணிக்கலாம் போக போக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும் இப்போ இப்போ நான் எழுத போகிற கோடு எதுக்குன்னா பட்டனுக்குரிய கோடு ஸோ என்ன எழுத போகிறேன்னா பப்ளிக் ஸ்பேஸ் வாய்டு பப்ளிக் வாய்டு வாய்டுக்கு அப்புறம் நீங்கள் என்ன எழுதணும்னா நம்ம கிளிக் பண்ணி நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்க ஐடி நேம் என்னோடய ஐடி நேம் பார்த்தீங்கன்னா பி ஒன் ஸோ நான் வந்து பி ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு பேக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி வியூ கேப்ஸ் வி ஸ்மால் ஐ ஸ்மால் இ ஸ்மால் டபிள்யூ வியூவில் வந்து வி மட்டும் கேப்ஸ் அகெயின் ஒரு வி இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ரெட் கலரில் காட்டும் ஸோ அதை நீங்கள் போக்கணும்னா என்ன பண்ணணுன்னா ஜஸ்ட் உங்கள் கீபோர்டில் ஆல்ட் அண்ட் என்டர் அமுக்குனீங்கன்னா போயிடும் இது என்ன பண்ணுன்னா வியூன்ற ஒரு டிஃபால்ட் லைப்ரரி லைப்ரரி ஃபைலை ஆட் பண்ணிக்கணும் இந்த இடத்துல ஸோ இந்த மாதிரி ரெட் வரும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஆல்ட் என்டர் மட்டும் பப்ளிக் வாய்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம கிரியேட் பண்ண ஐடி நேம் இந்த இடத்துல இந்த கோட் நாலு லைனில் என்ன சேஞ்ச் ஆகுனா இந்த பி ஒன் நான் எனக்கு ஐடி நேம் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வேறு என்ன ஐடி நேம் கொடுக்குறீங்களோ அதை அந்த இடத்துல போட்டுக்கணும் அகெயின் ஓப்பன் க்ளோஸ் கேலிபிரேட்ஸ் இந்த இடத்துல இன்டென்ட் இன்டென்ட்ன்றதில் ஐ மட்டும் கேப்ஸ் இந்த மாதிரி ரெட்டு வந்துச்சுன்னா நீங்கள் மறுபடியும் ஆல்ட் என்டர் கொடுக்குறது இம்போர்ட் கிளாஸ் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஸ்பேஸ் இன்டென் கொடுத்துட்டீங்க நெக்ஸ்ட்டு நான் ஒரு ஸ்மால் ஐ வச்சு ஒரு இன்டென் கொடுக்குறேன் ஈக்குவல் டு நியூ கேப்ஸ் ஐ வச்சு ஒரு இன்டென்ட் இப்போ ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு டிஹச்ஐஎஸ் திஸ் கமா பிஏ உங்களுக்கு புரியாது நான் ஒரு டூ லைன் டைப் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்ட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு டூ லைன் கோடு எழுதிருக்கேன் என்ன பண்ணியிருக்கேன் டூ லைன் கோடு எழுதிருக்கேன் பப்ளிக் வாய்டுன்றதை நீங்கள் மாற்றக்கூடாது இந்த டூ லைன் கோடில் நீங்கள் என்ன சேஞ்ச் பண்ணணும்னா இந்த பி ஒன் நான் கொடுத்துருக்க இடத்துல நீங்கள் என்ன ஐடி வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் லைன் அப்படியே நீங்கள் எழுதணும் இந்த இடத்துல பேஜ்னு ஏன் எரர் காட்டுதுன்னா நெக்ஸ்ட்டு எந்த இடத்துக்கு போகணுமோ அதோட நேம் நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆக்டிவிட்டியோட நேம் வந்து நான் பேஜ் டூன்னு வச்சுருக்கேன் பட் இந்த இடத்துல வெறும் பேஜ்னு கொடுத்துருக்கேன் பேஜ் டூ அவ்வளோதான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து ஒரு லேட்டு இங்கே வச்சுருக்கேன் இன்னொரு லேட் இங்கே வச்சுருக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஒரு நாலு லே அவுட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணால் எந்த லே அவுட் போகணுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த லே அவுட்டோட நேமை இங்கே கொடுக்கணும் ஸோ இந்த ரெண்டு லைன் கோடில் இங்கே வந்து பட்டனோட ஐடி இங்கே வந்து எந்த பேஜுக்கு போகணும் இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணால் எந்த பேஜுக்கு போகணும் அப்படின்றத நேமை கொடுக்கணும் இன்னும் கோட் முடியல இன்னும் ஒரு லைன் இருக்கு இந்த இடத்துல செமி கோலன் கொடுத்து டெர்மினேட் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் ஆக்டிவிட்டி ஸோ ஸ்டார்ட் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் இன்டென்ட் ஜஸ்ட் அவ்வளோதான் நம்ம பட்டன் குரிய கோடு ஸோ வந்து நான் பட்டன் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டேன் அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணால் என்ன நடக்கணுன்ற ஒரு கோடு எழுதிட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் பட்டன் வைக்கிறீங்களோ அதுக்குரிய கரெக்டான ஸ்பேஸில் போயிட்டு இந்த மூணு லைன் கோடை மட்டும் நீங்கள் டைப் பண்ணணும் பப்ளிக் வாய்டு பி ஒன் பி ஒன்றது ஐடி நேம் இந்த கோடு வந்து ஃபிக்ஸ்டு நீங்கள் எந்த ஆப் பண்ணுறதா இருந்தாலும் இந்த கோடில் என்ன சேஞ்ச் ஆகுனா உங்கள் பட்டனோட ஐடி சேஞ்ச் ஆகும் ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் பட்டன் யூஸ் பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்ட் ஐடி கொடுப்பீங்க சேம் ஐடி நேம் கொடுத்தா கம்ப்யூட்டர் ரெக்கனைஸ் பண்ணாது யாரும் காமிக்கும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பட்டனை கிளிக் பண்ணணும்னா ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் விதமான பேஜ் போகணும்னு நினைப்பீங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து எந்த பேஜ் நீங்கள் போகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த பேஜோட நேம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய கோடில் எரரே இல்லை
ஸோ வந்து நம்ம ஆப்பை ரன் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம நான் ஜஸ்ட் ரன் பண்ணேன்னா என்னோடய ஜஸ்ட் நீங்கள் எப்பயும் போல் ரன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ரன் பண்ணோன்னா என்ன ஆகும்னா நம்மளோட ஆப்போட ஐக்கான் வரும் நம்மளோட மொபைலில் வந்தோடனே இந்த மாதிரி டிஃபால்ட்டாக இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகிரும் நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் நெக்ஸ்ட்டுன்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணேன்னா என்னோடய ஆப்பில் என்ன வரும்னா இந்த செகண்ட் பேஜ் வரும் இந்த செகண்ட் பேஜ் வரும் அவ்வளோதான் நம்ம இந்த இந்த டுட்டோரியலில் ஒரு பட்டனை வச்சு நம்ம கொஞ்சம் பேசிக்காக லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஜாவா கோர்ஸ்லாம் எங்கே இருக்கும் ரிசோர்ஸஸ்லாம் எங்கே இருக்கும் நம்ம டிசைன் பண்ணுறது அதை பற்றிலாம் கொஞ்சம் பார்த்துருந்தோம் ஸோ எல்லாத்தையும் ஒரு தட்டி ரீகால் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க உங்களுக்கு ஏதாச்சும் புரியாமல் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஸோ அந்த டவுட்ஸ்லாம் நான் கிளாரிஃபை பண்ண முடியும் இன்னும் நம்ம ஜஸ்ட்டு பேசிக்ஸ் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக ஆப்ஸ்லாம் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்க நினச்சிங்கன்னா என்னோடய கண்ட் அப்கமிங் வீடியோஸை ஃபுல்லாக மறக்காமல் பாருங்கள் இதோட பேசிக்ஸ்லாம் கொஞ்சம் புரியலைன்னா என்னோடய ஃபஸ்ட் வீடியோவில் வந்து கொஞ்சம் அகெயின் பாருங்கள் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ என்னோடய யூடியூப் சேனலுக்கு மெயினாக சப்ஸ்